നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ബിലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് നേരം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് വളരെ ചെറിയ ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് എല്ലാവരും ഇത് അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അതൊന്ന് താഴെ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയവിനിമയമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബിലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് ബിഗ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായിട്ടാണ് ബിലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയത് ബിഗ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയത് അന്ന് റിലീസിൻ്റെ ടൈമിൽ തന്നെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ എനിക്ക് അന്ന് സാധിച്ചിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു ബിഗ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആ സമയത്ത് അതുപോലുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റൈല് സിനിമ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സ്വപ്നം കാണുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ആ ഒരു ടൈമിൽ അതിനെ അത്ര കണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വീകാര്യതയായിട്ട് തോന്നിയില്ല ഒരു പക്ഷെ അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കേട്ട ഒരു മൈനസ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മമ്മൂട്ടി ആ ചിത്രത്തിൽ കൂടുതൽ നേരം നടക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് സത്യത്തിൽ അമൽ നീരത് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറുടെ ഒരു സ്റ്റൈലായിരുന്നു ആ വെറൈറ്റി സ്റ്റൈലിനെ അന്നത്തെ ജനസമൂഹം ഉൾക്കൊണ്ടില്ല എന്നാണ് ഒരു മാസമായിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പിന്നീട് ആ ഒരു സ്റ്റൈല് മലയാളത്തിൽ ഒരു തരംഗമായി മാറുകയും പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സിനിമകളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമൽ നീ അമൽ നീരതിനെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കോപ്പി അടിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ പല സിനിമകൾ വരികയും ആ ഒരു സ്റ്റൈല് പിന്തുടരുന്ന പല ഡയറക്ടേഴ്സ് വരികയും മലയാള സിനിമയിൽ ഇന്ന് അതൊരു എന്താ പറയുക അതൊരു വേറൊരു വെറൈറ്റി ഒരു മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈലായിട്ട് തന്നെ ഇന്ന് നിലനിന്ന് പോകുന്നു അതായത് ആ സ്റ്റൈല് ഇന്ന് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ബിഗ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ബിലാൽ ഇറങ്ങുകയാണ് അടുത്ത മാസം അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ മമത ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയുകയുണ്ടായി അവർ ആ ബിലാലിലും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അടുത്ത മാസം മാർച്ചിൽ ചിത്രം ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുമെന്ന് അവർ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അമൽ നീരതിൻ്റെ വിക്കിപീഡിയ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത പടമായിട്ട് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബിലാൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മാർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത മാസം അടുത്ത മാസം അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പ്രീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയുടേതായിട്ട് പുറത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ചിത്രം ബിലാൽ ആയിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ കൺഫോമേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രതീക്ഷ കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയല്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അന്ന് കണ്ട കൊച്ചിയേക്കാൾ വളരെയധികം കൊച്ചി വളർന്നു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ സിനിമയുടെ സ്റ്റൈലും ജനങ്ങൾ ആ സിനിമകൾ കാണുന്ന രീതിയും മറന്നു കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പറഞ്ഞ കൂടുതൽ നേരം മമ്മൂട്ടി നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിന് അപ്പുറമായിട്ട് ഇന്ന് മലയാള സിനിമയുടെ മേക്കിങ്ങും ജനങ്ങളുടെ കാഴ്ചയും എന്താ പറയുക അവരുടെ വിശകലന രീതിയും തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള ഒരു സമയത്ത് ബിലാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ബിലാൽ കൊച്ചിയിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്ത് തന്നെയായാലും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണിത് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഓരോ കമൻറ്റുകളും ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോ